এখনো নিরানব্বই জিবি দেখাচ্ছে তার মানে আমার এই ফিজিক্যাল ভলিউমটাকে রিসাইজ করতে হবে তো আমি যেটা করব ইবি রিসাইজ রিসাইজ দিয়ে আমি হচ্ছে জাস্ট এই টিভিটাকে রিসাইজ করে দেবো এটা রিসাইজ হয়ে যাবে এবং আমার কিন্তু এটা ফিজিক্যাল ভলিউম আমি যদি এখন টিভিএস দেই তাহলে কিন্তু দেখেন একশো নয় জিবি হয়ে গেছে তো ফিজিক্যাল ভলিউম কিন্তু আমার রিসাইজ হয়ে গেছে এখন আপনি বলতে চান এখন যদি মানে আমাদের যে সিকুয়েন্স আমি একবার একবার করে যেভাবে বলতেছি এখন তাহলে আমাদের উচিত হচ্ছে ভলিউম গ্রুপটাকে আবার রিসাইজ করার কিন্তু ভলিউম গ্রুপটাকে রিসাইজ করা লাগবে না কারণ ভলিউম গ্রুপটা আপনি একটা বাকেটের মতো চিন্তা করতে পারেন যে সেই বাকেটের ভেতরে যা থাকবে তাই সে হোল্ড করবে এবং সেই জায়গাটুকুই হচ্ছে তার প্রপার্টি তো সেই বাস্কেটের ভেতরে কিন্তু আমার এই এস ডি টুটা আছে কিভাবে বুঝলাম এখানে এই যে ভিজিএস যখন দিচ্ছি তখন ভিজিএস এর ভেতরে কিন্তু ভলিউম গ্রুপ হিসাবে এই যে পিভি একটা এই পিভি কিন্তু এখানে অ্যাড আছে এবং আরো ভালোভাবে বুঝার ইয়ে হচ্ছে ভিজি ডিসপ্লে যদি দেই তাহলে কিন্তু আমার এখানে বলা থাকবে এই যে ভিজি সাইজ দেওয়া আছে একশো নয় জিবি আমি কিন্তু এই যে এখানে যে পিভিটাকে রিসাইজ করলাম পিভিটাকে রিসাইজ করার সাথে সাথে ভলিউম গ্রুপের ভেতরে যেহেতু এই ফিজিক্যাল ভলিউমটা ছিল তো সে কি বলে ভলিউম গ্রুপটাও ইনক্রিজ হয়ে গিয়েছে তো এখন যদি আমি বিজিএস দেই বিজিএস দিয়ে দেখবো যে আমার কিন্তু ভলিউম গ্রুপটা অটোমেটিক্যালি সে নিয়ে নিয়েছে ঠিক আছে তো ভিজিটাকে কখনো রিসার্চ করতে হয় না শুধু রিসার্চ করতে হবে আমাদের পিভিটাকে তো পিভিটা রিসার্চ করলে আমি ভিজি পেয়ে যাব কিন্তু ভিজিটা যে বড় হয়ে গেল কিন্তু এলভিএস যদি দেই এলভিএস কিন্তু আর অটোমেটিক্যালি বড় হবে না খুবই মেক সেন্স আমি এই দশ জিবি কি যে আমি এই হোমের জন্যই নিছি নাকি রুটের জন্য নিছি নাকি আমি আবার আবার নতুন একটা লজিক্যাল ভলিউম ট্রিট করব সেটা কিন্তু ভিজি জানে না তো অটোমেটিক্যালি এটা হবে না এটাই মেক সেন্স এটার জন্য যেটা করব এই যে খালি জায়গাটুকু যে আছে দশ জিবি খালি জায়গাটুকুকে আমি হোমে বলে দিব যে হোমে নিয়ে নাও তো এটা বলার জন্য আমি এল ভি এক্স টেন মাইনাস এল প্লাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি এফ ম্যাপার দিয়েও করতে পারি বা ম্যাপার দিলে আমার হচ্ছে পুরোটা আসবে যেমন দেখেন ম্যাপার দিলে আমার হচ্ছে এই যে একটা আসলো হচ্ছে আলমালিনাস হোম এটা হচ্ছে লজিক্যাল ভলিউম তো এই লজিক্যাল ভলিউমকে আমি বলে দিচ্ছি এই লজিক্যাল ভলিউম তোমার ভলিউম গ্রুপের ভেতরে যত জায়গা আছে সব জায়গা তুমি নিয়ে নাও মানে ফ্রি যত জায়গা আছে তো এই রুমকে আমি বলে দিচ্ছি আমার কিন্তু লজিক্যাল ভলিউম সাকসেসফুলি রিসাইজ দেখেন এখন যদি আমি এলভিএস দেই তাহলে কিন্তু আমি এলভিএস এ হোমে দেখতে পাচ্ছি একাত্তর টিভি দ্যাটস ফাইন এখনো কিন্তু আমার কাজ শেষ হয় নাই আমি যদি আবার এলভি এল এস ডি এল কে দেই সেটাও আমি দেখতে পাচ্ছি একাত্তর জিবি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি যদি ডিএফ দেই যেটা আমি ফাইল সিস্টেম চেক করতে পারবো সিস্টেম চেক করার টাইমে আমি দেখব যে আমার এখনো এটা আসলে আমি এখানে এই যে এই কারণেই কি করতে হয় মাইনাস এইচ দিতে হয় তাহলে হচ্ছে এটা কোন একটা ইউনিটে দেখাবো দেখাইতো তো মাইনাস এইচ দিবে এইচ দিলে আমি দেখতেছি যে এই হোমে এখনো সিক্সটি ওয়ান জিবি আছে তো আমার এখানে কি করতে হবে এই ফাইল সিস্টেমটাকে এই নতুন যে জায়গা সেই জায়গার সাথে অ্যাডজাস্ট করাইতে হবে তো অ্যাডজাস্ট করাইতে হলে আমার যেহেতু এটা এক্সএফএস ফর্মেট আই থিঙ্ক হ্যাঁ এক্সএফএস দিয়েছি এফ দিলে আমি হচ্ছে এটা দেখতে পারবো এই যে হোমটা আছে হচ্ছে আসলে এক্সএফএস ফাইল সিস্টেমে তো এক্সএফএস গ্রো নামে একটা কমান্ড আছে সেই কমান্ডটা দিলে সেই ফাইল সিস্টেমটা গ্রো হবে আর যদি হচ্ছে আপনার ইয়া করতে চান ইএক্সটি ফোর হয় তাহলে ইএক্সটি ফোর এর সেটাইভ আমার এখন যদি আমি হোমে যাই 
তো হোমের আপনি দেখ আপনার দেখতেছেন যে সেটা হচ্ছে হোমের যে ডিরিটরিটা আছে সেই হোমের ডিরিটরিতে আপনার এখন হচ্ছে একাত্তর জিবি জায়গা পাবেন ঠিক আছে এটাই ঠিক আছে হ্যাঁ বলেন ঠিক আছে আমার আপাতত এই পার্ট থেকে এতটুকুই দেখানো ছিল এখানে গিয়ে আপনারা চলে যাই আমি এখন চলে যাব আমাদের যে নেম সার্ভারটা আছে সেই নেম সার্ভারটা ডিপ্লয় করার জন্য আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে এখানে ইউজার পিসি থেকে যখন রিজলভারের কাছে ব্রেক নিবেন আচ্ছা আমরা দশটা আট বাজে ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নেই তাহলে আমরা হচ্ছে টেন মিনিটস একটু বেশি হয়ে যায় আমরা হচ্ছে যেহেতু আজকে আমি চাচ্ছি যে ওই মাস্টার ইয়াটা শেষ করতে তো আমরা দশটা পনেরোতে শুরু করবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ
দশটা ষোলো বাজে তো আমরা শুরু করতে পারি আচ্ছা আমরা আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে তো থাকে <laughs> আর আমরা হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে অথরিটিভ নেম সার্ভার ডিপ্লয় করব যেটা হচ্ছে যার নাম হবে হচ্ছে এন এস ওয়ান ডট জামিন ডট ক্লাউড এবং তার ডোমেন হবে হচ্ছে জামিন ডট ক্লাউড এবং এই জামিন ডট ক্লাউডটা কোথায় আছে এই টিএলডি তে এবং সেটা হচ্ছে আমরা নেম চিপে হোস্ট করেছি আর এটা হচ্ছে ডট রুটে থাকে হচ্ছে ডট এই ডটের আগে হচ্ছে ডট ক্লাউড এবং যেই ডোমেনটা জামিন ডট ক্লাউড সেটা হবে হচ্ছে এই অথরিটিভ সার্ভারে তো আমরা দেখে নেই এটা হচ্ছে আমাদের সিনারিও যে আমাদের প্রাইমারি সার্ভার হিসাবে আমাদের এই হোস্ট নেমটা হবে হচ্ছে এন এস ওয়ান ডট জামিন ডট ক্লাউড ডোমেন নেম হচ্ছে জামিন ডট ক্লাউড এবং আইপি অ্যাড্রেস হবে হচ্ছে এটা তো এখন কথা হচ্ছে যে এখন যে কেউ চাইলেও তো হচ্ছে এই জামিন ডট ক্লাউড এই ডোমেনের মতো করে এই মতো করে না এই ডোমেন ধরে একটা নেম সার্ভার ক্রিয়েট করে ফেলতে পারে সে তার সেই ডিএনএ সার্ভার বা নেম সার্ভার যেটা বলে না কেন সেটা কি আমার এই নেম সার্ভার মতো কাজ করবে অ্যান্সার হলো না কারণ আমার এই ইনফরমেশনটা নেম চিপের কাছে মানে টিএলডি তে আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম টিএলডি এই টিএলডি তে বলা আছে যে জামিন ডট ক্লাউড এই ডোমেনের অথরিটিভ নেম সার্ভার হচ্ছে এই এন এস ওয়ান ডট জামিন ডট ক্লাউড আর এন এস ওয়ান ডট জামিন ডট ক্লাউড এর যে আইপি অ্যাড্রেস সেই আইপি অ্যাড্রেসটাও আমার বলা আছে এখানে আমি তো এটা হচ্ছে আমার ডোমেন এই ডোমেনের ম্যানেজে গেলে আমার এখানে বলা আছে যে জামিন ডট ক্লাউড এর যে ডোমেনটা সেই ডোমেনের নেম সার্ভার হচ্ছে এই দুইটা তো এই বলাটাই এটা কি হচ্ছে ডেলিগেশন বলতেছি আমরা যে এখানে রুট সার্ভার তো কিছু জানে না রুট সার্ভার জানে হচ্ছে ডট ক্লাউড কোথায় আছে সেখানে আর ডট ক্লাউড যেখানে আছে সে শুধু জানে যে তার যে সাব ডোমেন জামিল ডট ক্লাউড তার জন্য তো এটাই সাব ডোমেন আমার জন্য যেমন এটা মেন ডোমেন এই টিএলডির জন্য তো জামিল হচ্ছে একটা সাব ডোমেন তো জামিল ডট ক্লাউড এই ডোমেনের নেম সার্ভার হবে হচ্ছে এই দুইটা এবং এই দুইটার ব্যাক এন্ডের আইপি অ্যাড্রেস কোথায় আমি এন্ট্রি দিচ্ছি এই দুইটার আমি এখানে নেম চিপ থেকে দেখাচ্ছি তার মানে এই না যে শুধু যেটা নেম চিপেই আছে এটা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আপনি গো ডাডি বলেন আপনার এডাব্লিউ এস বলেন যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আপনি হচ্ছে এইরকম জাস্ট প্ল্যাটফর্মটা হয়তো অপশন গুলা আগে পরে কিন্তু মোরলেস আসলে সেম ওইখানেও কাস্টম ডিএনএ সার্ভার অ্যাড করতে পারবেন এখানেও আমি কাস্টম ডিএনএ সার্ভার হিসেবে এইখানে আমি অ্যাড করে রাখছি যে এই এন এস ওয়ান এর আসলে আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে একশো সৌত্র এইটা হচ্ছে মেইন এই জায়গায় টোটাল ডেলিগেশন এই কারণেই এই একশো সত্তর বলে দেওয়ার কারণেই এই একশো সত্তর তো আর আপনার কাছে নাই এই আইপি অ্যাড্রেস অবশ্যই আপনি ইউজ করতে পারবেন না কোনোভাবেই না কারণ আমি জানি আমার আইপি অ্যাড্রেস কত সো যখন কোনো রিকোয়েস্ট এই জামিল ডট ক্লাউডের হবে মানে ইন্টারনেটে যখন কেউ একটা রিকোয়েস্ট করবে তখন ঘুরে ফিরে এই একশো সত্তরে চলে আসবে এবং একশো সত্তরে আসলে আমি রিসিভ করবো আমার এই সার্ভার থেকে এখন এই সার্ভার তো ব্ল্যাঙ্ক এই সার্ভারে তো কিচ্ছু নাই তো এই সার্ভারকে আমার বলে দিতে হবে যে তুমি একটা ডিএনএ সার্ভার এর জন্য তোমার একটা লিসনিং পোর্ট আছে যে পোর্ট দিয়ে তুমি অলওয়েজ লিসেন করতে থাকবা ইন্টারনেট থেকে যে যে কেউ যদি আসে তুমি ওই পোর্ট দিয়ে তুমি এই নেম সার্ভারের যে সার্ভিসটা সেই সার্ভিসটা প্রোভাইড করবা তার জন্য জামিল ডট ক্লাউড এর জন্য এই ডোমেনের জন্য এই সার্ভারটা ডেডিকেটেড এবং এই সার্ভারকে আমি ওইভাবেই বলে দিব যেন রিকোয়েস্ট আসলে সে ওইভাবে সার্ভ করে তো এটাই হচ্ছে মেইন এখানে ডেলিগেশনটা তো নেম চিপে আমি একশো সত্তর বলে দিচ্ছি এখন এই একশো সত্তরে এসে আমি এটা কনফিয়ার করবো
সো কনফিগার করার আমার সিনারি হচ্ছে এইটা প্রাইমারি নেম সার্ভার হিসাবে আমি এন এস ওয়ান এর হোস্ট নেমটা আর আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা সো আমি কনফিগারেশনে যাই শুরুতে আমি এখানে জাস্ট বলছি যে ওয়েস্ট ভার্সনটা দেখার জন্য আসলে কি করতে হয় এটা এখানে বলা আছে এটা আমি আপাতত করলাম এবং এই আমরা প্রথমে তো আসলে একটু যে কোনো সার্ভার সেট আপ করার টাইমে তো আসলে একটু ইনভারনমেন্টটা সেট আপ করতে হয় ইনভারনমেন্টটা সেট আপ ছাড়া তো আসলে হয় না তো এটার জন্য এসি লিনাক্সটা ডিজেবল করতে হবে বা পারমিসি মুডে নিতে হবে যেন আমার যে সিকিউরিটি যে বাই ডিফল্ট যে ফিচার গুলো সেটা এনাবল না থাকে তো এটার জন্য যেটা করতে হবে যে আমার এই কমান্ডটা দিতে হবে এখানে আপনার <laughs> फायर <laughs> 18 <laughs> এটার জন্য আমি হচ্ছে এবং তার আগে আমি একটু দেখে নেই পাবলিক জোনের আন্ডারে কোন কোন রুলস অলরেডি লিস্টেড সো অলরেডি লিস্টেড যদি আমি দেখি যে আসলে কোনো রুলসই নাই এখানে শুধুমাত্র এই এস এস এসটা এখানে ইনক্লুড করা আছে এস 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 এ যে বাই ডিফল্ট পোর্ট টোয়েন্টি টু থাকে সেই টোয়েন্টি টুটা এখানে এনাবল করা আছে সো এছাড়া আর কি কোনো রুলস নাই সো যাবতীয় পোর্ট সে কিন্তু ব্লক করে দিবে বাই ডিফল্ট जगह যখন আপনার ডিএনএস এর কোয়ারি পাঁচশো বারো বাইটের বেশি হয়ে যাবে তখন আপনার টিসিপি তে হবে এটা একটা কেস আর একটা কেস হচ্ছে যে প্রাইমারি ডিএনএস এবং সেকেন্ডারি ডিএনএস এর ভেতরে যে কমিউনিকেশনটা সেই কমিউনিকেশনটা হয় হচ্ছে টিসিপি তে তো সেই কারণে আমার আসলে টিসিপি এবং ইউডিপি দুইটা প্রোটোকল এর ফিফটি থ্রি পোর্টটাকে ওপেন করে আসতে হবে পাঁচশো বারো বাইটের যে ট্রাফিকটার কথা বললেন এটা কি আপনি যদি রেডিয়াস প্রোটোকল এর কথা বলেন মানে রেডিয়াস কথা বলেন রেডিয়াস যেমন কাজ করে হচ্ছে আঠারোশো বারোতে এবং আঠারোশো তেরোতে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং শুধুমাত্র আমি জাস্ট রেজিস্টার দিয়ে দিলাম 
এরপর হচ্ছে আমার এসএসসি এর পোর্টটা চেঞ্জ করে দিতে হবে যেহেতু আমি বললাম যে এসএসসি এর পোর্ট কখনো 22 রাখা যাবে না সো আমার এই সার্ভারেও এখানে 22 পোর্ট সো এখানে আমি একটু চেঞ্জ করে আসি এসএসসি এসএসসি কনফিগ এবং এখানে হচ্ছে 22 পোর্ট এটা ডাবল টু ডাবল এটা আপনাদের নিজেদের মত করে নিজেদের প্রেফারেন্সে যে কোনো পোর্ট দিতে পারেন আদার দেন 22 সো এটা যাই এখানে আমি रिस्टार्ट दे এবং টাইম এবং ডেট এটাকে আমার একটু সেট করে আসতে হবে সো আমি এটা হচ্ছে বেসিক কমান্ড আপনার টাইম জোন সিলেক্ট করার আর আমি যদি ডেট দেই অলরেডি আমার মনে হয় ঠিক আছে আমি কারণ আমি ইয়ার টাইমে সেট আপের টাইমে আমি এই টাইমটা সেট করে দিয়েছিলাম পারফেক্টলি সো কেউ যদি ওই টাইমে পারফেক্টলি সেট না করে তার অবশ্যই এটা হচ্ছে একেবারে কম্পালসারি এই টাইমটা ইয়া করে দিতে টাইমটা সেট করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি रेड कलर जिन गेज करते हैं जार मैनेजार डिपेंडेंसिंग क्षेत्रोर क्षेत्र 
কমন রিপোজিটরি বা বাই ডিফল্ট রিপোজিটরি গুলো থাকে সেটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি ডিফারেন্ট কিছু চান তখন আপনার ওই আরপিএম অনুযায়ী ওই রিপোজিটরিটা আপনার হচ্ছে চেঞ্জ করে নিতে হবে সেটা ডিফারেন্ট কিছু চাইলে আপনার বাই ডিফল্ট রিপোজিটরি রিপোজিটরিতে যদি না সফটওয়্যারে তখন তো আপনার অবশ্যই অন্য একটা রিপোজিটরি ইউজ করতে হবে তো তখন আপনার তো এটা ইউজ করতেই পারবে এটা সেম সেন্টেন্সের মতো আপনি যেটা বললেন যে আপনার হচ্ছে রিপোজিটরিটা চেঞ্জ করে তারপর ওইখান থেকে আপনারা ইনস্টল করেন সেটা এখানেও সম্ভব এবং এখানেও করবেন কিন্তু নর্মালি ইনস্টল পরে মানে ওইভাবে লাগে না আপনার কমন সব সফটওয়্যারই আপনার এখানে পাবেন আর এই আলমালিনাক্সটা যথেষ্ট স্টেবল এটা জাস্ট আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি গত বেশ কয়েক বছর ধরে চার বছর ধরেই আমি এই আলমালিনাক্সটা ইউজ করছি আমার আপনি বলতে পারেন এটা হচ্ছে একটা রেপ্লিকা সেন্টোসের কোনো চেঞ্জ নাই তাই তো না ওই রকম কোনো চেঞ্জ নাই এবং এটা সেন্টোস থেকে যথেষ্ট স্টেবল এটুকু আমি বলতে পারি আর সেন্টোস আপনার ইউজ করাটাও এখন রিস্কি সামনেই তো সেন্টোস আর থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের সমস্যা একটাই সেন্টোস এর যেহেতু লাইফ টাইম শেষ হয়ে গেছে এবং ওরা অলরেডি ডিক্লেয়ারও দিয়ে দিয়েছে এই জন্য एक्चुअली